हेलो एवरीवन और आप सभी के स्वागत है मेरे चैनल स्पोर्ट्स टॉक पेज आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैक डाउन के बारे में जहां डब्ल्यू पहले से ही बहुत ज्यादा हाइप कर रहा था ट्रिपल एस के ट्वेंटी एनिवर्सरी को सो किस तरह से रहा ट्रिपल एस का ट्वेंटी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन उसके अलावा कौन कौन से ऐसे सुपर स्टार्स जो की क्वालिफाई कर चुके हैं मनिंग द बैंक लैडर मैच के लिए और ब्रे वाइट और ब्रॉन्स टोवन के राइवलरी किस तरह से आगे बढ़ा ये सभी चीजें आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को नोटिफिकेशन बेल को कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस न कर पाए सो आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का स्टार्ट होता है एट टाइम टैग टीम चैंपियंस न्यू डे के साथ जहाँ पे न्यू डे सेलिब्रेट करती है अपने चैंपियनशिप विक्ट्री को जो उनको मिला था लास्ट वीक और न्यू डे ये भी कहती है कि उनके पास ज्यादा टाइटल रेंज है एज कम्पेयर टू बहुत सारे लेजेंडरी टैग टीम जैसे कि द हार्ट फाउंडेशन एज एंड क्रिश्चन और द न्यू एज आउटलॉस और फिर न्यू डे को इंटरप्ट करते हैं लूचा हाउस पार्टी और फिर मिज एंड मॉरिसन और मिज एंड मॉरिसन कहते हैं कि न्यू डे ने कभी भी मिज एंड मॉरिसन को एक ट्रेडिशनल टैग टीम मैच में नहीं हराया था जो पिछले हफ्ते मैच हुआ था वो एक सिंगल मैच था टैग टीम टाइटल्स के लिए सो मिज एंड मॉरिसन कहते हैं कि वो एक रीमे मैच डिजर्व करते हैं फिर वहां पे आ जाते हैं द फॉरटन सन्स ऑफ द फॉरटन सन्स भी चैलेंज करते हैं न्यू डे को फॉर दी टैग टीम टाइटल्स और फिर उन चारों टीम्स के बीच एक ब्रॉल हो जाता है वहां पे और एंड में जाके जो है फॉरटन सन्स डोमिनेट करते हैं उस ब्रॉल को सो ये देख के ऐसा लगता है कि द फॉरटन सन्स भी टैग टीम टाइटल के पिक्चर में आ चुके हैं सो हो सकता है आने वाले समय में द फॉरटन सन्स को भी टैग टीम टाइटल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है फिर हमें देखने को मिलता है मेन्स मनी द बैंड क्वालिफाइंग मैच जू डुलाट और किंग कॉर्बिन के बीच इस मैच में नाकामुरा और सिजारो इंटरप्ट कर देते हैं जिसके वजह से किंग कॉर्बिन लग जाते हैं एंड ऑफ डेज ड्रू गुलाब के ऊपर और पिन करते हैं ड्रू गुलाब को और इसी के साथ किंग कॉर्बिन क्वालिफाई कर चुके हैं मेंस मनी द बैंक लैडर मैच में फिर हमें देखने को मिलते हैं शेमस जो कि फिर से एक और लोकल टैलेंट को एक स्क्वेश मैच में हरा देते हैं और इसे देख के ऐसा लगता है कि डब्ल्यू के पास अभी शेमस के लिए कोई भी बड़ा प्लान नहीं है लेकिन जब माइकल कोल एक फिर से जेफ हार्डी के बारे में बात कर रहे होते हैं तब शेमस एक फिर से माइकल कोल को इंटरप्ट करते हैं जैसा की उन्होंने किया था पिछले हफ्ते सो मे बी डब्ल्यू डी जेफ हार्डी और शेमस के बीच में फीड टीस कर रहा है लेकिन ये फीड कब स्टार्ट हो रहा है ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि अभी तक जेफ हार्डी स्मैक डाउन में वापस नहीं आए हैं फिर हमें देखने को है टैग टीम मैच लूचा हाउस पार्टी और द मिज एंड मॉरिसन के बीच और इस मैच में सरप्राइजिंगली लूचा हाउस पार्टी हरा देते हैं फॉर्मर टैग टीम चैंपियंस द मिज एंड मॉरिसन को और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि द मिज एंड मॉरिसन का टैग टीम बहुत जल्दी स्प्लिट होने वाला है फिर हमें देखने को मिलता है शाशा बैंस वर्सेज लेसी एवेंस वुमेन्स मनी द बैंड क्वालिफाइंग मैच और इस मैच में बेली कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश करती है शाशा बैंस की लेकिन ऐसा होता नहीं है और एंड में जाके लेसी एवेंस लग जाती है वुमेन्स राइट और जीत जाती है इस मैच को और इसी के साथ लेसी एवेंस क्वालिफाई कर चुकी हैं वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए फिर हमें देखने को मिलता है एक वीडियो पैकेज ब्रॉन्स शोमेन और ब्रे वाइट का जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से 2015 में ब्रॉन्स शोमेन जो थे वो ब्रे वाइट के डिसाइपल थे लेकिन अब 2020 में ब्रॉन्स शोमेन बन चुके हैं यूनिवर्सल चैंपियन सो देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि क्या ब्रे वाइट फिर से यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत सकते हैं या नहीं मेरे हिसाब से ब्रे वाइट और ब्रॉन्स शोमेन के राइवलरी का अभी सिर्फ शुरुआत हुआ है सो होते शायद ब्रे वाइट ना जीते यूनिवर्सल चैंपियनशिप मनी द बैंक में होते फी एंड इन्वॉल्व हो जाएं इस राइवलरी में शायद समर स्लैम में जाके ब्रॉन्स शोमेन हार जाएं टाइटल लेकिन इतनी जल्दी तो मेरे हिसाब से ब्रॉन्स शोमेन नहीं हारने वाले यूनिवर्सल चैंपियनशिप नेक्स्ट वीक के लिए दो और मनी द बैंड क्वालिफाइंग मैच कन्फर्म हो जाते हैं मेन्स मनी द बैंड क्वालिफाइंग मैच हो रहा आर्टिस और डॉल्फ जिगलर के बीच और वुमेन्स मनी द बैंड क्वालिफाइंग मैच हो रहा मैंडी रोज और कारमेला के बीच फिर हमें देखने को मिलता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच एलेक्सा ब्लेस एंड निकी क्रॉस वर्सेज कारमेला एंड डेना ब्रुक के बीच और इस मैच में एलेक्सा ब्लेस निकी क्रॉस काफी आसानी से हरा देती हैं कार्मेला और डेना ब्रुक को और अपने टाइटल स्टोर रिटेन कर लेती हैं। फिर बारी होता है मेन इवेंट का जहां पर ट्रिपल एच आने वाले होते हैं अपने 25 फाइव को सेलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले ट्रिपल एच आते हैं और ट्रिपल एच से पहले ज्यादा कुछ बोले वहां पे आ जाते हैं ट्रिपल एच के बहुत अच्छे दोस्त शॉन माइकल्स और शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच के बीच एक अच्छा कन्वर्सेशन चलता है वहाँ पे जहाँ पे शॉन माइकल्स कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं जैसे की डी का नॉट सो ग्रेट मोमेंट उसके अलावा ट्रिपल एच के तरह से बहुत सारे मैचेस हारे हैं रेसलमेनिया में सो ओवरऑल काफी एक फनी सेगमेंट था ये और अच्छा सेगमेंट था स्टेफनी मि
से विस्पमैन की जो कन्वर्सेशन है शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच तो वो काफी बोरिंग है और वो नहीं चाहते कि लोड और ज्यादा बोर हो इसलिए वो कहते हैं शो को एंड करने के लिए और इसी के साथ जो है शो एंड हो जाता है यहाँ पे ओवरऑल जो सेगमेंट था ये ट्रिपल एच का ट्वेंटी फाइव एनिवर्सरी सेलिब्रेशन काफी अच्छा था और स्पेशली अभी जिस तरह से लिमिटेशन है उसके बावजूद भी डब्ल्यू ने इसे काफी अच्छे से एग्जीक्यूट करने का पूरा कोशिश किया वीडियो कॉल के थ्रू रिक फ्लेयर रोड डॉट को जोड़ने का कोशिश जो किया वो भी काफी अच्छा चीज था सो ओवरऑल ट्रिपल एच ट्वेंटी फाइव पूरे हो चुके हैं और मैं भी अपने चैनल पे एक वीडियो बना के ट्रिपल एस को ट्रिब्यूट देने वाला हूँ बहुत जल्द वो वीडियो आ जाएगा होता है शायद कल आ जाए सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब वो वीडियो आए तो आप उसे देख पाए और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आया हो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए